。作为郭德纲的得意弟子，于谦的义子。孟鹤堂近些年可谓是风头正盛，不仅举办了自己的首展，更是一举夺魁，拿下了相声有新人的全国冠军。但即使如此，他依旧因为一句话，当着全场观众下跪道歉。在这备受瞩目的演出上，究竟发生了什么？舞台上的孟鹤堂又为何频频下跪？今天我们就来聊一聊孟鹤堂，探究他下跪的原因。这一切还要从二人相识说起。作为郭德纲贺子科的弟子，与其他云子科、贺子科的弟子们不同，孟鹤堂出身于专业的影视表演。在他二十岁前，脑子里整天琢磨的是如何考上北电、中戏，成为第二个姜文、冯绍峰。你还别说，相貌俊秀、眼神有光的他，还真的颇有几丝冯绍峰的味道。可惜的是，与冯绍峰的万贯家财相比，他的出身就显得有那么一丝不公平。于是，没多久，他便打消了这个白日梦。正在此时，多年的发小冯兆阳给他支了一招。听说德云社在招生，你干嘛不去试试呢？也是啊，就这样，抱着死马当活马医的念头，孟鹤堂开始了自己的相声冲刺。那时的他还只是于谦饭店中的大堂经理，为了能够补齐自己的相声短板，短短的一个月里，他变成了各种贯口和快板，就连太平歌词都学没了几段。带着惴惴不安的心来到了那天的考场上，一路上他格外的小心翼翼，生怕一个踉跄会把脑子里临时拼凑的贯口给打散了。但生活就是如此戏剧，谁也没想到他大包小包准备的东西无一派上用场，倒是那一口的普通话成为通往德云社的敲门砖。那天下午还没等他缓过神来，就被通知到：“明天过来参加学习吧。”就这么着，本该报考影视表演的孩子，阴差阳错的走进了相声的舞台。更令他意想不到的是，由于出色的外形和机敏的性格，没多久他便从一众师兄弟中脱颖而出，成为了师傅的红人。尤其和社团中的前辈们相处的那叫一个融洽，就连不苟言笑的邢文昭老爷子提起这小子，也是一副笑眯眯的模样。因为特别喜欢于谦，干脆收他为义子，整日形影不离，待在身边。而他也乐意充当义父的司机，但凡有点什么事，第一时间赶到，为长辈们排忧解难。其孝心一举，可谓独冠德云社。坊间传说，当年的汾河湾事件里，若是没有孟鹤堂及时将冠的酩酊大醉的于老师抢回来，那么纵使郭德纲长着一副铁嘴，也难以堵住全场观众的悠悠众口。为此，事后郭德纲对于这个徒弟可谓是格外青睐。但也正是因此，才引出了一段震惊四座的下跪门事件。那还要从邢老爷子逝世后说起。二零一九年的三月份，一代相声大师邢文昭何然长逝。那天的追悼会上，孟鹤堂可谓是声泪俱下。这么多年的陪伴，他早已将师爷视为自己的亲长辈。也许是因为思念过深，以至于在两个月后的表演上，当孟鹤堂说起自己最拿手的绝活《当行论》时，本该替换为周九良父亲的人物，被孟鹤堂下意识地叫成了邢老爷子。其实这本不错，因为在老爷子还未离世时，孟鹤堂一直都是这么演的。但该巧不巧，正好碰上老爷子离世，以至于当孟鹤堂还未缓过神来，旁边的周九良吓得急忙给搭档递眼色，还没等孟鹤堂做出反应，台下传来一声厉声呵斥：“你给我跪下！”心知犯了大错，孟鹤堂索性双手合十，双膝下跪，虔诚地往天上一拜，一边作揖，一边认真道：“我在这里给邢爷磕一个。”还没言罢，台下传来此起彼伏的掌声。为何说陌生大哥的一句跪下救了孟鹤堂？因为在德云社里，即使是最普通的演出，也有成百上千双眼睛盯着呢。但凡有点风吹草动，便会诉诸报端。别说是辱骂先辈，就是调侃活着的人，也会被人拿来大书特书。此事过后，有人调侃道：“孟鹤堂的一跪，救了自己的事业。”要知道，在德云社里有一个不容许越过的鸿沟，台上严禁调侃过世的前辈，凡僭越者必严惩。但熟悉孟鹤堂的人都心知肚明，他只是一时的疏忽，嘴巴比脑子跑得快，并不是有心要拿死去的邢老爷子开涮。要知道，就连郭德纲提起邢文昭，用的评价都是“鲁电灵光”。何为“鲁电灵光”？在某行业有巨大的名望贡献且硕果仅存的人，这样的一个相声大拿，孟鹤堂竟还来不及，怎么舍得死后拿来当包袱？不过有趣的是，纵观孟鹤堂的生涯，跪拜始终是他表达恩情的一种方式。还记得在那年的演出上，当台下的女粉丝疯狂地将各种花篮赠予偶像时，
，旁边的郭德纲显得无人问津。恰在此时，孝顺的孟鹤堂手捧花篮，上演了一出借花献佛的戏码，不仅双膝下跪，感动的郭德纲声音哽咽，就连台下的众粉丝都激动的掌声不断。有人说，孟鹤堂大器晚成，用了十年的功夫，才从人才济济的德云社里挤出了脑袋。但在我看来，其实是郭德纲有心为之。和一般的徒弟不同，孟鹤堂是块璞玉，出匣之日必光芒万丈，但需岁月淬炼，将其气焰消尽。为此，郭德纲含辛茹苦，用了十载光阴，终于待烟火褪尽，宝玉现世。果然，孟鹤堂也没有辜负老辈的寄托，出道即巅峰。这十年的磨砺，给了他与众不同的心境。比起那些昙花一现之辈，他会走得更加的从容沉稳。今天的故事讲完了，如果您喜欢，就请您动一动发财的小手，点个关注。本期视频到此结束，感谢您的收看，我们下期再见。